Entonces, aquí podemos resumir que la parte 3 de cómo diseñamos nuestra experiencia, en que los mapas conceptuales son muy importantes, que nos ayudan a transitar ¿ya? en todo esto, eh, eh, sería como el qué. Pero, ¿cómo llegamos al, al cómo? O sea, ¿cómo enseñamos estas, este dominio del contenido? Aumentamos las competencias de nuestros estudiantes para alcanzar estos objetivos, ¿ya? Y eso sería como el cómo, ¿ya? Y aquí es muy central el tema de la estrategia que hemos hablado bastante en, en este curso. Entonces, María Hardiman hace el, dice que es importante tres factores para esto. Uno, que es cómo incrementar el aprendizaje y la memoria, eh, que es necesario conocer sobre neurobiología del aprendizaje y la memoria, y también conocer sobre podemos, cómo podemos consolidar la memoria. Entonces, aquí está María Hardiman, ¿ya? es la mejor foto de estudio que, que tiene ella, y nos hace la siguiente pregunta, como que, ¿le suena familiar lo que acaba de decir María Hardiman? Y yo se las transmito a ustedes, ¿le suena familiar lo que acaba de decir María Hardiman? Entonces, el, el tema está en que esto es exactamente lo que me está hablando todo en este curso. El punto que hace eh, María Hardiman, que eh, esto que viene de esta imagen que viene de los libros de Tom Sherrington, en realidad, eh, y de Oliver Cavioli, Cavioli ¿ya? que lo vamos a ver en la próxima clase, es acerca de todos los procesos que hemos estado hablando. ¿ya? También para María Hardiman, ella se la juega mucho más por el tema de la neurociencia. Yo no estoy muy de acuerdo con Marial, ¿ya? En ese sentido. Pero él llama esta cosa como neurociencia. Yo lo llamo neurociencia cognitiva, ¿ya? Le, le pongo eso porque no tiene que ver tanto con las neuro, neuronas, sino que tiene que ver con otras cosas disciplinarias. ¿Ya? Pero no me espanto tanto, digamos, si es que nosotros entendemos que Marial Hardiman hace referencia a esto. Que, y que es todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, pero aquí Marial... Hardiman, y esta otra, otra contribución de ella como profesora, yo insisto, lo, tenemos mucho que conversar, los expertos que trabajamos en un laboratorio con los profesores, eh, dice, nos va a entregar algo más. Ya. Entonces, ella dice, que eh, también su libro lo dice formalmente, ¿no? que es importante la elaboración, la generación, el actuar, qué sé yo, y todas esas cosas que un poco vimos en, suena mucho como aprendizaje generativo, ¿verdad? ¿Ya? Pero ella hace particularmente énfasis en algo que hemos dejado totalmente de lado en todo lo que hemos visto, ¿ya? O, o tal vez no le, hemos, no, no le hemos dado importancia, que es lo siguiente, que es el arte, ¿ya? Para ella es muy importante el arte en precisamente eh, reforzar todos los procesos que hemos visto desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva. Entonces, ¿a qué se refiere ella en el punto 4? que eh, los estudiantes cuando hacen cosas, ¿ya? Eh, en particular, usted, uno, uno como que aprende que el hacer es importante, ¿ya? pero es, ella se refiere al hacer artístico, es muy importante lo que uno lleva eh, en cualquier asignatura, lo, lo que uno está estudiando, llevarlo, a la, por ejemplo, a las artes visuales, dibujar, hacer esquema, pintar, ¿ya? o a las artes escénicas, ¿ya? hacer representación, de conceptos o cosas que involucran a los estudiantes en, en mi, eh, mi área específica. Yo estoy esperando, yo cuando recién está yo les, creo que les mencioné que estoy con un proyecto de docencia universitaria y lamentablemente tuve que transformarse de un proceso, eh, de un proyecto de docencia universitaria que ahora le puedo poner nombre, que es más, tiene que ver más con aprendizaje generativo, ¿ya? eso fue antes de la pandemia, eh, lo tuve que transformar como en eh, de educación online, ¿ya? Entonces, a mí me encantaría, fue cuando volvamos a la presencial, meterme en esta área de las artes escénicas para enseñar cosas como la fisiología, ¿ya? Estoy esperando volver a la presencialidad para que se me ocurran cosas de cómo hacer esto, ¿ya? Entonces, eh, <coughs> Entonces veamos un par de casos eh, eh, de cómo, eh, cómo se aplican estos lo que llamamos las artes, las artes escénicas, las, art, la, eh, las artes visuales, en el contexto del modelo de Hardiman. Bueno, entonces yo les hago la pregunta, después de ver estos dos casos muy, muy bonitos, 
¿En qué se diferencia la educación artística con la integración artística, de acuerdo a lo que hemos visto? Eh, eh, como hemos visto, y el punto que quiero hacer con Mariel Hardiman, que claramente para Mariel Hardiman el, el tema artístico es eh, súper importante para reforzar todos esos procesos que hemos visto de manera así bastante formal y academicista respecto a lo que son los procesos cognitivos que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. ¿Ya? Eh, pero otra es harina de otro costal, es cómo lo integramos a nuestro trabajo en, en el aula, fuera de lo que es el contenido propio disciplinar. Como sociedad, y es una reflexión que tenemos que hacer todos, profesores en conjunto, pensamos mucho aquí en la cosa como cognitiva del cerebro, pero también el, el pensar en el arte significa reconocer el cuerpo, que hacer participar el cuerpo a través de las artes escénicas, por ejemplo, eh, muy importante de incorporarlo, forma parte de, de, la, de la cognición, por decirlo así.